No niin, Formula Aamu. Oltiin Vennan kanssa tuossa lomalla muutama yö ja nyt sopivasti tähän lomaan päätteeksi on Formula Barcelonassa, niin päätin lähteä katsomaan. Tuo on liput pelkästään harjoituksiin, että mä sinne ihan itse tapahtumaan kokonaisuudessaan, mutta pääsen ainakin vähän fiilistelemään, että millainen homma se on. Mä otin sieltä tänään videon, jos se on mahdollista. Mutta ennen sitä mä käyn viemässä vähän mun kamoja mun seuraavalle hostelille tuonne keskustaan. Se hosteli ei ole ollutkaan mikään yksinkertainen homma. Se oli respa kiinni, mihinkään puhelinnumeroihin vastattu. Lopulta mä vaan pääsin jonkun sisään, tai joku pääsi mut lopulta sisälle. Kävin viemässä laukun sinne jonkun keitteen kaapin päälle ja... Nyt on melkein tunnin myös aikataulusta. Mutta... Ainakin olen löytänyt oikealle juna-asemalle, missä pääsen lähteä kohti sitä rataa. Ja hei, tässä vaiheessa haluan huomauttaa, että... Formuutti vaatimuksesta, että tämä video ei ole millään tavalla yhteistyö, eikä tämä liity millään tavalla Formula 1 viralliseen markkinointiin vaan tai epävirallista sieltä. No niin, se on sanottu nyt. No niin, nyt meikä on Montmelossa. Montmeloon. Melo. Ja tota, tänne tulee siis R2-juna. Meillä pääsee tosta keskustasta aika helposti. Tämä on mun mielestä kakkossonea, eli ei maksa kovin paljon. Mä oli kymppi kerran kortti, niin tuli vielä halvemmaksi. Mutta tota, mun pitäisi käydä hakemassa nyt mun lippu. Ensinnäkin tästä on sinne radalle matkaa. Tästä on sinne radalle matkaa joku reilu kilometri. Olisiko puolitoista. Ja tota, tästä menee, niin kun tästä pystyy kävellä sinne, tai sitten tästä menee pusseja. Mutta mä en oo varma meneeks noi bussit sinne paikkaan, mistä tota, mun pitäisi se lippu käydä hakemassa. Kuitenkin se rata on jo sen verran pitkä, että ei... Et sillä on merkitystä, minne puolelle se menee se bussi. No, on sinne näköjään kaksi ja puoli saa melkein, mutta mä nyt lähdin silti kävelemään. Keli nimittäin toimia. No, mä en tiedä, tuleeko mun kiire, koska 11 siis alkaa ekat vapaat harjoitukset. Kello on nyt 10 vai 10. Mä en tiedä, millaiset jonot siellä lippupisteellä on. Mutta tosiaan siis mä ostin lipun netistä, se oli pelkästään perjantaille joku 62 euroa ehkä. Perjantaina on pelkästään harjoitukset ja, ja sitten on joitakin alempia luokkia ja aika-ajoja. Mutta tosiaan 62 euroa, kun viikonloppu olisi ollut joku 140-150 halvimmillaan. Ja ihan katsomolipuut, niin ne olisi mennyt 200 euron päälle. Liput sai ihan kätevästi ostettua niin kuin formuloiden nettikaupasta. Tuli sähköpostia siitä vahvistus, sitten vielä pysty printtaamaan niitä omilta nettisivuilta semmoisen niin kuin voucher-lapuun, mikä tuossa äsken olikin. Mitä vastaan ja henkkareita vastaan sitten saa hankittua sen lipun tuolta pisteellä. En tiedä millainen projekti se on, mutta kohta se selviää. Roskat roskikseen. Ei kyllä hirveästi porukkaa kävele tästä näin, vaan suuri osa menee bussilla. Mä oon nähnyt alle 10 ihmistä tässä reitillä ja tulisi tähän aikaan porukka kulkisi jo. Mutta nyt enää parista metriä matkaa jäljellä. Ei ollut ollenkaan paha matka kävellä. Ja tota, nyt on vähän aikaa kuulunut noita autoja ääntä, sillä siis on yli F3 ajamassa nyt. Huh. Kuulostaa kyllä niin siistiltä. Kuulokaa. Ei se ikään paikka ollutkaan vielä lipputoimisto. Mä olisin sitten voinut ostaa lippuja, mutta tää on nyt vissiin se, mistä mä saan haettu jo oman maksetun lippun. Täytyy kommentoida sen verran, että ralleissa joutuu jonottaa aivan hulluna autolla ja kävelee pitkiä matkoja metsässä. Mutta täällä ei kyllä ollenkaan ole paha verrattuna ralleihin. No on kyllä meni tuolla.
lippu saatu. Ei tuohon ollut ollenkaan kyllä itse asiassa jonoa tuohon kojulle. Tuossa oli pitkä jono. Pysäköinti tuommoiselle niin pisteelle. Mut lippupiste oli lyhkänen. Toi on sanoa vielä, että saanko me jatkaa videon tekemistä, mutta täytyy varmaan kysyä jollakin muulta vielä. Nyt vaan harmittaa, ettei pääse näkemään aika ajoja eikä varsinaista kisaa, koska tossa nyt ihan hirveesti ei semmoista niinku kilva-ajoa tavallaan ollut, eikä ohituksia ja semmoista jännitystä. Mä lähdin nyt kiertää tää aluetta ympäri, koska nyt perjantaina täällä pääsee kaikkiin katsomoihin tällä samalla lipulla. Eli täällä siis on niinku ihan aluelippuja, millä pääsee tonne nurmikoille istumaan ja sitten joka katsomo on erinen lippu. Ää, kaksi katsomoa tänään, mihin ei pääse, mutta kaikkiin muihin pääsee. Mä nyt käyn kattoo jonkun hyvän paikan, missä mä katsoin sitten seuraavat harjoitukset. No niin, nyt on toiset vapaat harjoitukset katsottu. Katoin lopulta pitkälti samoilta paikilta kuin tuo ensimmäisenkin. Olin tuossa pääsuoran lopussa ja sitten noilla yleisillä alueilla, missä oli ihan alku. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun tuossa pääsuoralla on, niin vitsi ne menee kovaa. Siis aivan järkyttävää vauhtia. Mä yritin tuohon kuviin saada vähän näkymään sitä nopeutta, mutta siis ei sitä pysty, ei sitä pysty hahmottaa muuta kuin näkemällä itse. Ja Pottas voitti molemmat harjoitukset. Saa nähdä, tai en osaa kuulla, että miten se pärjää nyt viikonloppuna, koska en pääse näkemään täällä enkä tv -ssä. Mutta Mä voisin näyttää nyt, mitä täällä kaikkea on tällä alueella. Ensinnäkin täällä on hulluna niitä kävelyteitä. Sitten täällä on hulluna hyviä katselupaikkoja myös tuossa yleisellä alueella. Eli ei välttämättä Ja sitten on oikeasti aivan ylihintaista, siis ihan järkyttävä kallista fanituotehommaa. Siis jos vertaa johonkin festareille ja bändipaitoihin, niin nämä maksaa tupla. T-paidosta 50 ja jostakin kolitsista tai semmoista pikkutakista joku 100-120 euroa Ää, Mut sitten toisaalta niinku ruokaa on ihan edullista Tässäkin on joku ruokakoju niin ää, pizzapalat joku 5 euroa, hodari 5 euroa Et ihan samoja hintoja kuin festareilla Olut näytti olevan vähän halvempaa kuin mitä on Suomessa Sitten täällä on aika paljon myös tekemistä Hey, 
gentlemen, let's welcome the Formula 3 drivers from my family and Grand Prix driver, Nathan Gasol and David Tucker! Hyvä tulos. Ihan ok. Que está grabando, pues entonces me pongo yo. ¿Estamos preparados ya? El timer está preparado, equipos preparados, sí. Pedro, Pedro se pone. Ya estamos preparados, timer is ready. Everyone's ready. In 3, 2, 1, go. That was very close. So we have three over here, three over here, three over here, team number two, team number three, I'm sorry. Equipo número tres, vamos a tener que despediros. Vitsi, mikä päivä. Mä en tiedä mistä aloittaa, siis... Mä olin lapsena kävi aina ralleissa, kun Jyväskylästä kotoisin, niin kävin ralleissa joka on vuosi ja... Siitä tuli jotenkin semmonen kiva... No siis sieltä on paljon hyviä lapsuusmuistoja. Mutta en mä koskaan ollut ajatellut niinku... Kuin formuloihin lähtemistä tai haaveillut siitä. Mut nyt kun osuu sopivasti kohdalla, niin ajattelin, että miksi ei. Ja siis oli ihan toi ihan eri maailma, kuin mitä ne rallit oli ja on. Mut aika paljon tuli tehtyä siinä. Oli paljon kivaa juttua, mitä pystyi tekemään siellä alueella. Ja vaihdettiin esimerkiksi yksi espanjalaisten kanssa. Siis tapasin ne viisi minuuttia aiemmin, niin vaihdettiin niiden kanssa autoren kanssa kolmessa ja puolessa sekunnissa. Ja tota, sit pääs ajaa tommosella simulaattorihommalla ja Siis noin kaikki aktiviteetit mitä tuolla oli, niin ne oli kaikki ilmaisia Mikä oli ihan positiivinen yllätys Ralleissa yleensä on niitä maksaa aika paljon Mutta tähän loppuun mä voisin kasata jotain juttuja mitä Mä ite mietin ennen kuin lähdin tänne Ja mitä mä ajattelin että olisi hyvä niinku tietää Jos on itse tulossa formuloihin Niin tota ensinnäkin Kannattaa huomioida se, että oikeasti ei ole mitään tarvetta ostaa niitä kalleimpia lippuja, vaan halvemmatkin liput riittää oikein hyvin. Koska tuossa on oikeasti hyviä katselupaikkoja. Mun mielestä parhaat katselupaikat oli siinä yleisellä alueella. Toisena hommana on, että varaa paljon vettä mukaan. Mulla meni juotavaa noin 3-3,5 litraa. Ja pitää ostaa vielä tässä matkalla, kun tuossa tulee joku kauppa vastaan, niin lisää. Sitten lisäksi aurinkorasvaa paljon. Joku hattu ja, ja sitten jos on niinku meikäläinen, niin kannattaa varata kahdet tai kolmet aurinkolla sit vähintäänkin mukaan. Niin on sitten varaa hajottaa niitä. Tuolla olisi ollut myynnissä, mutta olisi ollut 30 euroa pari. Sitten neljännellä toisiksi viimeisenä. Ö, varaudu kävelee paljon. Ei tämä nyt ihan hirveästi matkaa oo, mutta ö, mulle on tullut tällä hetkellä vähän yli 19 000 askelta aamusta. No se ei kyllä kuulosta paljon, mutta Kyllä tässä on niinku matkaa tullut tehtyä. Ja vielä viimeisenä, kannattaa tulla tänne myös perjantaina, vaikka täällä silloin ei, ei, ei niinku varsinaisesti kilpaa ajetakaan, koska tuossa näkee paljon ja pääsee just katsoa eri katsomoja. Ainakin täällä Barcelonassa, kun on mahdollisuus kulkea eri katsomoihin millä tahansa lipulla. Mut hei, jos jotain kysyttävää jää, niin kommentti tuohon alle, mä koitan vastata parhaani mukaan. Ja jos herrasta on hyviä fiiliksiä, niin pistä kanssa kommenttia ja laita peukkua ylöspäin. Ää, arvostan tosi paljon, että katsoit videon loppuun asti. Ja toivon, että nähdään tällä kanavalla jatkossakin. Moro!